सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द क्लास गाइस मैं आपको एक काम करूंगा आज हम लोग डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स में सेकंड लेक्चर दैट इज रिफ्रैक्शन राइट और आपने इसके पहले देखा हुआ है रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने लेक्चर वन में रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर पर तो मेरा जो क्लास है वो स्पेशली डेडिकेटेड टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई टी एग्जामिनेशन है और आप लोग ध्यान ये रखना कि क्वेश्चन के लिए परेशान मत होना क्योंकि आप देख सकते हो गई मैं सिंपल बोलूँ अगर तो अभी रात के दो बज रहे हैं तो किसी तरह से आपको टाइम रात के दो बज रहे हैं और उनतीस जनवरी राइट तो किसी भी तरीके से मैं आपका टाइम निकाल के लेक्चर लेने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चंस निकालने में आपको टाइम लगेगा तो आप लोग ये काम करना कि लेक्चर मेरा लो और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन जाके सॉल्व करो किसी भी स्टेट बोर्ड्स की बुक से आपको आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे और बीच बीच में जो जरूरत होगी मैं वो लेता रहूँगा सेकेंड चीज ये है कि क्वेश्चन ना लेने का मकसद ये भी है कि जैसे अभी मैं आप लोग एक काम करूँगा कि मैं थ्योरी सारा कुछ पढ़ा दूंगा और बाद में अगर मैं क्वेश्चन लेने बैठूंगा तो हो सकता है क्लास उतनी लेंदी हो जाएगी कि आपका जो है क्वेश्चन पहले मैं ढूंढूं क्वेश्चन निकालूं उसके बाद फिर क्वेश्चंस को यहाँ पे रखूं और फिर लिखूं सॉल्व करूं तो टाइम ज्यादा जाएगा तो उसमें शायद आपका थ्योरी कवर ना हो, हो पाएगा तो बेटर होगा कि मैं आपको सारी कॉन्सेप्ट कवर करूंगा जो क्वेश्चन होगा मैं वो आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और बाद में टाइम मिला तो आपको मैं पी वाई कैसे क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर पर आपको कराता जाऊँगा और ये भी एक काम कर रहा हूँ मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पे जैसे सच एम का मैंने दस बारह क्वेश्चन डाल दिए हैं वो सॉल्व कर लो है ना उसका सलूशन भी डाल दूंगा आपके लिए राइट तो ये चीजें आपके लिए मैं कर सकता हूँ टाइम रहा तो उसको सॉल्व भी करा देंगे चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में रिफ्रैक्शन बट बिफोर वी स्टार्ट एक चीज सिंपल सी बात करनी है कि एक सिक्सटीन में एक हमारे साइंटिस्ट थे फरमेट 1658 में हमारे साइंटिस्ट थे फर्मेट उन्होंने एक बेसिक सा लॉ बताया लाइट के लिए फर्मेट प्रिंसिपल एक लॉ दिया फर्मेट प्रिंसिपल फर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है कि मैं सिंपल बोलूंगा उन्होंने ये बोला कि लाइट लाइट ऑलवेज टेक्स अ पाथ ऑलवेज टेक्स अ पाथ टेक्स अ पाथ विच नीड मिनिमम टाइम राइट मतलब लाइट बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ से डिस्ट ट्रेवल करती है और शॉर्टेस्ट पाथ होता है स्ट्रेट लाइन तो बेसिकली उन्होंने ये कहना चाह कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन राइट नाउ व्हाट हैपेंस जिस ध्यान देखना ये बात को कि उन्होंने बोला कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल करती है किस में स्ट्रेट लाइन में तो अब अपने पास में एक क्वेश्चन आता है राइट right? अपने पास में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू जैसे मान लो कि मैं बोलूं यहां से यहां तक लाइट को जाना है तो लाइट ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी लाइट विल गो इन स्ट्रेट लाइन इस तरह से जाएगी राइट right? ये वाला प्रोसेस नहीं फॉलो करेगी लाइट तो ऐसा क्यों है क्योंकि शॉर्टेस्ट लाइट फॉर्मेट ने ऐसा बोला कि भाई लाइट ऑलवेज टेक्स नीड्स मिनिमम टाइम तो ये हमारे पास में बेसिक बातें हैं नाउ ये हमारे पास में फॉर्मेट प्रिंसिपल है नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट अवर कॉन्सेप्ट हमने रिफ्लेक्शन देख लिया नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट लाइक रिफ्रैक्शन राइट तो रिफ्रैक्शन क्या होता है देखा इस इट इज हैंगिंग ओके ये थोड़ा सा आपका लैपटॉप हैंग कर रहा था ओके okay. चलो रिफ्रैक्शन की बात करते हैं वट इज रिफ्रैक्शन देखो ध्यान समझना जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना आपको पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि वॉट इज द मीडियम राइट आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि वॉट इज द मीडियम तो आप ध्यान समझो पहले मीडियम की बात कर लेते हैं कि मीडियम क्या होता है देखो मीडियम वन और मीडियम टू कैसे कैटेगराइज करोगे मीडियम वन मीडियम टू तो मैं बोला एक मीडियम होता है डेंसर एक होता एक मीडियम होता है रेयरर तो आप बोला कि सिंपल मतलब है भाई डेंसर का मतलब डेंसिटी ज्यादा तो आपका डेंसर डेंसिटी कम तो डेंसर मीडियम टू रेयर 
बट ऐसा नहीं होता है दिस इज नॉट नॉर्मल डेंसर वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर फोकसिंग हेयर ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली डेंसर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकली डेंसर Now optically denser is not same as normal denser. Normal density is not same as optically denser, right? तो ऐसा नहीं है कि जिसका density ज़्यादा है वो optically denser है ना Example के लिए आप कह सकते हो कि तारपीन होता है turpentine, right? तो refractive index of turpentine इसको बोलते हैं ना तारपीन का तेल Uh, इसको मुझे याद नहीं है मैं देख लेता हूँ हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सार्पिन इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बट उसी जगह पे अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ है ना उसी जगह पे मैं अगर डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी ऑफ तार्पिन इज लेस देन density of water okay and this then density of water to ye iska matlab ye hai optically denser is different thing it's not normally density jo bhi hota hai right now ab hum baat karenge ki when a medium travels from one medium to another medium to hota kya hai तो उसमें मतलब कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है तो क्या मतलब है तो आप बोलोगे ऑप्टिकली डेंसर मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा द मोर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम द मोर ऑप्टिकली डेंसर विल बी द मटेरियल एम तो बी द मीडियम राइट मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा आपका मीडियम तो अब अगर सिंपल से हम बात करें एक बात की Let's discuss about what is the refractive index. Refractive index of a medium. Of a medium. Refractive index of a medium. So, मान लो हम बोलते हैं refractive index of a medium. So, we first discuss about the absolute refractive index, right? जब कभी आप बात किया जाता है तो हम लोग बोलेंगे absolute refractive index. of a medium, absolute refractive index of a medium. तो लेट से इसको मैं डिनोट करता हूं म्यू से किसके म्यू से डिनोट करता हूं बहुत सौ लोग एन से डिनोट करते हैं बात से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम म्यू से डिनोट करता हूं तो म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ध्यान समझिएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वट डज इट मीन इट सिंपली मीन्स इट विल बी सी बाई पी वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो वी गॉट द फॉर्मूला लाइक म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी एंड वी ऑल्सो से दैट इट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम और ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम so if we are saying with respect to vacuum it means it is a absolute refractive index of the medium now you just try to understand let's say we have uh this is v is equal to c uh, now now if if i say let's say we want to find relative relative refractive index Ref, relative refractive index What does it mean? We want to find की relative refractive index of uh, medium मतलब here it was with respect to vacuum. So let's say if we are saying refractive index of relative refractive index of medium to 
with respect to medium one with respect to medium one so refractive index relative refractive index of second medium with respect to one it will be like here it was uh, with respect to vacuum the vacuum is velocity came first so we'll simply write speed of light speed of light in medium one upon speed of light in medium two so this come जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे सो इट विल बिकम सिंपल व्हाट वी वन अपॉन वी टू राइट वी वन अपॉन वी टू नाउ टेल मी गाइस कैन वी राइट वी वन अपॉन वी टू एज लेट से कैन वी राइट यू टेल मी वी कैन राइट इट एज वन अपॉन वी टू अपॉन वन अपॉन वी वन वी कैन राइट इट लाइक दिस राइट वी कैन राइट इट लाइक दिस नाउ वी कैन मल्टीप्लाई विथ सी बो इन द न्यूमरेटर एंड इन ऑमेटर ऑल्सो राइट सो सी बाई म्यू टू वी कैन राइट इट एज म्यू टू एंड सी बाई म्यू वन वी कैन राइट इट एज म्यू वन सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वन will be absolute refractive index of second medium upon absolute refractive index of first medium so this is the formula right this is the formula right so you need to remember this one refractive index of second medium with respect to one is equal to refractive index of second medium upon refractive index of first medium this formula you need to remember okay so just you need to remember this thing okay now let us move to the next concept next concept or i'll i'll simply say ki guys you know as you all know that frequency is something which is which depends on the source suppose ki aapne ek bar frequency generate kar di to ab wo frequency jo hai change nahi hoti hai let's say aapne ek bar frequency generate kar di to ab wo frequency hamesha ke liye wo अगर आपने एक वाइब्रेशन दे दिया इट विल ऑलवेज वाइब्रेट इन आइडियल सिचुएशंस, राइट वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती वो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती जब तक तो कि आपने सोर्स नहीं चेंज किया अब अगर आपको दूसरी फ्रीक्वेंसी चाहिए तो जहां से आपने जनरेट किया है उस सोर्स को ही चेंज कर दो तब आप फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं राइट तो आप लोग ध्यान से समझना लेट से हमने बोला कि वी हैव विजिबल लाइट लाइक विबग्योर राइट विबग्योर In Vibgyor, when we go from violet to red, so lambda increases basically. Lambda increases. Lambda means the wavelength increases, and we know that if it all has been generated by same source, the so frequency will be constant, right? All has been generated the same source, so and we know that V is equal to F lambda. So lambda is constant. Frequency is increasing. Uh, Uh, sorry, frequency is increase uh, constant. Lambda is increasing. It means if we go from in a medium, in a in a medium, if we go from violet to red, the velocity of light will increase. Right? मतलब what does it mean? कि आप ऐसे simple ध्यान सुनना. What does it mean? In a medium, velocity of violet light will be more uh, will be less, and velocity of red light will be मोर करेक्ट बिकॉज वैवलेंथ का ज्यादा होता है फ्रिक्वेंसी आपका कम होता है तो ये आपको याद रखना है कुछ चीजें हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है राइट आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेरी बेटर वे अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की सो वॉट इज द रिफ्रैक्शन राइट अब हम लोग बात करेंगे किसका रिफ्रैक्शन का रिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली वेन अ लाइट travels from one medium to another then 
it deviates from its path right when it, when a light travels from one medium to another then it deviates from its path this is the refraction basic law right so let's say this is the medium one right this is medium one this is medium two let's say light is traveling from here to here so ideally it should go this way right ideally it should go this way now but what happens actually either it goes it shifts in this direction a little it shifts in this direction or it shifts in this way either it can shift in this way or it can shift in this direction so this is the this is the your uh, basic law right basic law in the refraction ki the original light will shift so we have to consider case 1 case 1 right case 1 light is traveling from denser to rarer matlab refractive index of second medium will be will grip more so let's say it is traveling light is traveling from here to here right so this is medium 1 and this is medium 2 so this is uh, denser to rarer matlab ki mu this is refractive index is mu 1 its refractive index is mu 2 and your mu 1 is greater than mu 2 so it is traveling from denser to rarer now see this is the surface so let's draw a normal normal here so ideally the light should go in this direction right in this direction no no not in this direction the actual well, undeviated path right there is there is a same medium then light will travel in the same undeviated path but because there is a medium in between because there is a medium in between and the light is going light is going from denser to rarer so it will move away from the normal right it will move away from the normal correct so this is the roll law when it travels from denser to rarer so what happens after refraction after refraction light moves away from the normal light moves away from the normal correct second case 2 now let's say your light is traveling from rarer to denser light is traveling from rarer to denser so what happens let's say this is the medium this is medium 1 and this is medium 2 okay it has a refractive index mu 1 it has a refractive index mu 2 and your mu 1 is less than mu 2 so your second medium is denser so let's say light is going from here to here ideally after refraction it should go like this right undeviated draw normal here or, or I will say draw normal here this is a normal draw so after refraction if the light is traveling from rarer to denser so it will come towards the normal Matlab it will bend towards the normal right so what we will say in this case after refraction light will bend towards normal light will bend towards normal okay this is your law here mu1 is less than mu2 correct so just remember this thing this is the basic law in the refraction right 
चलो मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ देर मे बी मेनी थियोरिटिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट राइट देर इज वन स्नेल्स लॉ इन द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ सो लेट एस सी वॉट इज द स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ से इज लेट से यू हैव वन मीडियम वन एंड यू हैव वन मीडियम टू लेट से लाइट इज कमिंग हेयर After refraction or reflection, whatever happens, it will depend on which medium is denser. Right. So let's say this was going like this, and after reflection, let's say it is coming this way. So we always measure the angle with normal. So this is the angle of incidence. This is angle of incidence, and this is angle of reflect refraction. angle of refraction so angle i is incidence and angle r is equal to angle of refraction so snell's law says that sin i अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम वट डज इट मीन यू विल फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द लाइट इज गोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम फ्रॉम विच द लाइट इज कमिंग Correct. So this is you. You have to import. Uh, you have to remember. Correct. Mu two, mu two by mu one. This is the important thing which you need to remember. I'll just uh, tell you this. Mu two by mu one. Refractive index of second medium with respect to refractive index of with first medium. For confirmation, I'll. Not confirmation. Well, I just wanted to tell you one thing, uh, but I'll take in this question. I'll I'll take it in a question, right? So this is you need to remember. Sure. अपन लोग एक बात करते हैं. So ये अपने पास में हो गया Snell's law, right? ये हो गया अपने पास में Snell's law. So let's move ahead. Now, important thing is lateral shift. लेटरल शिफ्ट ध्यान समझना लेटरल शिफ्ट वट इज इट मीन लेटरल शिफ्ट मतलब कि लेट से यू हैव पुट अ ग्लास स्लैब हेयर लेट से दिस इज द ग्लास स्लैब यू हैव पुट अ ग्लास स्लैब हेयर एंड लेट से इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू With respect to outer medium, right? With respect to outer medium, let's say outside you have vacuum, right? Its thickness is t. Its thickness is t. Glass slab thickness is t. Light is coming from here, okay? Let's say it interacts here. So outside medium is rarer. So what will happen after refraction? It will bend towards the normal, right? After refraction, it will bend. Towards the normal. Let me just write it. Thoda uh, sa better. Let me write it. Just a minute. So what will happen? Light. Let's say incident here. This is the normal. So up. It should go this way. But after refraction, let's say it is coming here. Okay. so now this is the normal this should go this way but since now the light is coming from glass slab to air matlab from denser to air so it will go away from the normal so it will go let's say like this okay so what happened initially the light was going this way initially the light was going this way right 
there is some difference in the drawing right so i'll better i'll explain this in paint so that i've got uh, the exact picture i can make right i'll draw in the paint let's see let's say this is the glass lab just see here please this is the glass lab right okay now one light is coming like this I don't understand. Right? Let's say light is coming from. Let's say light is coming from this to this. Okay. Now after reflection, the this is the normal. Let me draw a normal here. So I will draw a normal like this. This is the normal, right? Or let me change the color a little bit. This one. This is the normal. so after reflection the light is this is the rarer medium the first medium is rarer right i will write this is the rarer medium this is rarer right this is denser right this is rarer okay so i after reflection after refraction it should go ideally it should go like this yes yes it should go like this but because it is entering into denser so it will bend towards the normal and it will come like this it is coming it will bend towards the normal now at this end at this end here again draw a normal is just draw the normal again so now the light should go this way the light should go this way right but because the light is coming into the rare rarer, rarer medium again so it will bend it will move away from the normal and it will come in this direction it will come in this direction like this correct so guys you need to remember one thing that always this incident ray and the emergent ray if they are in the same medium like this this and this they these two mediums are same so they always will be parallel and they are always parallel so it means this ray initially इनिशियली लाइट को इधर जाना चाहिए था डॉटेड लाइन की तरफ बट लाइट जा रही है यहां से तो मतलब इतना शिफ्ट हुआ है एंड दिस अमाउंट लेट से दिस इज डी सो दिस डी इज नोन एज लैटरल शिफ्ट दिस डी इज नोन एज लैटरल शिफ्ट राइट सो लेट मी जस्ट टेक दिस एंड लेट मी पेस्ट इन माई पी पी टी एंड आई विल एक्सप्लेन दिस डी yes chal so this is the lateral shift right so this amount d is the lateral shift so d ki value jo hogi what it will be let's say this thickness is t right this thickness is t so t into 1 minus 1 upon mu where mu is refractive index of glass slab glass slab with respect to with respect to outer medium so here outer medium is vacuum so mu will be absolute refractive index of the glass slab outer medium right let's say this is the medium 1 and this is medium 2 so it will simply become t into 1 minus 1 upon refractive index of second medium with respect to one medium this is the formula for lateral shift i hope you guys understood it okay so is pe based questions aap log kar lena right 
इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे विल बी पैरल बेस्ड ऑन दिस कई बार क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे गए हैं कि जैसे मान लो आपको बोल दिया गया कि ये एक ग्लास स्लैब है जिसमें कि कई तरह के ग्लास स्लैब डाल दिए गए लेट से चार चार ग्लास स्लैब बना दिए गए सच दैट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फोर है लेट से राइट इज कमिंग हेयर एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन सेवरल रिफ्लेक्शन ये फाइनली इस तरह से आई यहाँ पे इट इज कमिंग हेयर राइट एंड इट इज फाइनली कमिंग आउट साइड सो लेट से लेट से लेट से दिस म्यू टू एंड मतलब मैं बोलूँ लेट से दिस वन मैं डायग्राम मेरा ठीक नहीं है एंड दिस वन लेट से म्यू वन एंड म्यू थ्री आर इक्वल सो मैं बोलूंगा ये रे लेट से दिस वन रे एंड सेकेंड रे विल बी पैरल राइट सो ये इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपके कई सारे आए हुए हैं जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि ये है इसको तीन स्लैब में हमने बांट दिया और बाहर इसका वन मीडियम है ये टू ये थ्री ये फोर और ये फिर से बाहर वाला वन है मतलब ये सेम मीडियम आउटर मीडियम तो ये लाइट लेट से यहाँ पे आया राइट इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट केम हेयर राइट देन इट केम हेयर देन इट केम हेयर एंड देन इट फाइनली इट केम हेयर सो दिस वन एंड दिस वन विल बी पैरल बट अगर लेट से इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है म्यू टू एंड लेट से इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू फोर है अगर म्यू टू म्यू फोर बराबर है तो ये और ये भी पैरल होंगे ओके सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द इन पर्टिकुलर दिस सेगमेंट राइट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अपरेंट अपरेंट डेफ्थ एंड एक्चुअल राइट नॉर्मल शिफ्ट बेसिकली वी वॉन्ट टू स्टडी नॉर्मल शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नॉर्मल शिफ्ट इज समथिंग जैसे मान लो कभी आपने देखा होगा अगर आप यू यू आर अ स्विमर अगर आप तैरना जानते हो तो कभी अगर आप तैरो पानी के अंदर और पानी के अंदर अपने आप को ले जाओ तो बाहर से देखोगे आप जो आदमी सपोज बाहर कोई पानी के बाहर खड़ा हुआ है तो वो आपको काफी दूरी पे दिखाई देगा वो आपको पास नहीं दिखाई देगा वो नॉर्मल से दूर डिस्टेंस दिखाएगा या फिर एग्जाम्पल के लिए सपोज आपका भरा भरा हुआ एक बाल्टी है इफ यू हैव अ बकेट फुल ऑफ वाटर एंड इफ यू आर इंसर्टिंग अ क्वाइन इन इट देन इफ यू आर वॉचिंग द क्वाइन देन क्वाइन विल क्वाइन सीम्स टू बी क्लोजर दैन द एक्चुअल डिस्टेंस सो इट मीन्स देर इज समथिंग द पोजिशन ऑफ द क्वाइन हैज बिन लेट नॉर्मली शिफ्टेड अप और लेट से इफ यू आर इन साइड द वॉटर एंड यू आर वॉचिंग सम पर्सन दैन दैट पर्सन हैज नॉर्मली शिफ्टेड आउट साइड सो वॉट इज दैट नॉर्मल शिफ्ट दैट वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस राइट सो Just try to understand. Let's say normal shift is what. Let's say your observer is in rarer medium. Observer in rarer medium. This is all. Let's say this is the. Let's say this is the a bucket, and here you have a liquid of some refractive index. Let's say it has mu. So let's say you have a coin. Now you have a coin here, okay. and your eyes are here. your eyes are here so if you are watching this coin then this coin seems to be appearing here so this is basically i will say this is the d actual actual depth and this is the d apparent right d apparent so here you can say d apparent is smaller so here formula will be d apparent is equal to d actual upon refractive index of the liquid so here let's say 
again same thing appears let's say if this is the second medium and this is the one so it will be d actual upon refractive index of second medium with respect to one right so what will be the normal shift this amount is the normal shift this is the normal shift and normal shift you can write with let's say i'm writing it as a normal shift will be so i will simply write normal shift d actual minus d apparent so it will become d d actual is what whatever is the uh, whatever is the distance d minus d upon mu so this will be the normal shift second case second case when the when the observer is in denser medium right the observer is in denser medium so let's say uh this is the liquid suppose this is the observer is let's say here let's say observer is observing from here and there is some something let's say it is one some one some object is here let's say there is a fish here or anything here so this is the actual distance right this is the actual distance but it will appear to be somewhere here it will appear to be somewhere here so this will be your d apparent so here d apparent is greater so you can simply you can say d apparent will be d actual into mu right d actual into mu so mu if this is the medium 2 and this is the medium 1 then it will simply become refractive index of second medium with respect to refractive index of first medium matlab refractive index of denser medium with respect to refractive index of rarer medium so here we are focusing it right so what will be d normal shift normal shift will be d actual minus d apparent d actual matlab d minus d into or no sorry here what is more d apparent is more so you will subtract d actual from d apparent d apparent minus d actual so d apparent is d actual into mu minus d actual so d actual into mu minus 1 so this is the formula for normal shift so you have to you should know this one is it clear so based on this you may have a lot of questions based on it so just try to simplify this try to solve uh, the questions based on it if you have any confusion please ask the question in the tell uh, in the comment box and see you in the next class till then bye bye